Hi everyone. Today we are going to discuss chapter 8 from your book Flamingo. Name of the chapter is Going Places by A R Parton. So this chapter is chapter ka ek message hai ya ek theme hai jo ki kehti hai ki it revolves around the theme of adolescent fantasizing and hero worship. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं वी आर डिस्कसिंग अबाउट कैसे अपनी एडोलिसेंस में मतलब जब हम लोग अपनी टीन में होते हैं उस टाइम पर कैसे हम लोग वी आर अ लॉट इन टू डे ड्रीमिंग हम लोग अपने थॉट्स पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता हम लोग जो एक लाइन में सोचते जाते हैं तो हम बस उसी बारे में सोचते रहते हैं एंड इट इज ऑल्सो लिंक्ड विथ फैंटिसाइजिंग Things that we know, कुछ चीजें होती हैं जो हमें पता है एज पर आर सिचुएशन प्रेजेंट सिचुएशन या प्रेजेंट कंडीशन या प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटस हम लोग वो चीजें नहीं अचीव कर पाएंगे इन नियर फ्यूचर उस चीज के बारे में सिर्फ और सिर्फ उसी चीज के बारे में सोचना फैंटिसाइज करना टू लिव अ लग्जूरियस लाइफ कईयों का सपना होता है कि उन्हें एक एक्ट्रेस बनना है कईयों का सपना होता है उन्हें स्पेस में जाना है ये सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है बट यू शुड ऑल्सो बी वेल एक्वेंटेड विथ वॉट इज योर प्रेजेंट सिनारियो आपका अभी का स्टेटस क्या है क्या आपने एस्ट्रोनॉट अगर बनना है तो क्या आपने उसी डायरेक्शन में पढ़ाई करी है अभी तक की कि नहीं करी है तो ये सारी चीजें मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इज ऑल्सो टू बी टेकन केयर ऑफ ये सारी चीजें हमें हमारे ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर यू नो वी आर ड्रीमिंग बट वेन वी आर इन आर टीन एज तो हमारे थॉट्स पे तो हमारा कोई कंट्रोल होता नहीं है वी डोंट रियली यू नो डिसाइड ऑन पेन पेपर लेके हम नहीं बैठते कि अच्छा एक्ट्रेस बनने के लिए ये ये चीजें चाहिए होंगी बिकॉज हमें पता भी नहीं होता क्या क्या चाहिए है सो इन दिस चैप्टर ऑल्सो दिस चैप्टर इज टॉकिंग अबाउट अ गर्ल गर्ल का नाम है सोफी सोफी कैसे अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहती है वो जो जो सोचती है वो वही स्टोरी सबको सुनाती रहती है सो दैट टू गेन सम अटेंशन या थोड़ा सा उस पर सब लोग ध्यान दे या जस्ट टू मेक हर सेल्फ फील गुड वो ये सब स्टोरीज बना बना कर अपने आसपास वाले लोगों को सुनाती है एंड शी फील्स की वो इसी में खुश हो गई या वो ही इसकी एक छोटी सी दुनिया बन गई वो उसका ड्रीम वर्ल्ड जो वो चाहती है कि रियलिटी में कन्वर्ट हो बट उसका होना इज क्वाइट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सो दैट इज वॉट द स्टोरी टेल्स अस अबाउट नाउ मूविंग ऑन टू द चैप्टर इट सेल्फ वेन वी डिस्कस द चैप्टर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द समरी मतलब मैं आपको साथ साथ समझाऊंगी कि इस बात का मतलब क्या है All right. Let's start. When I leave, Sophie said, "Coming home from school, I'm going to have a boutique." So Sophie, क्या कहती है जब वो कहती है कि जब मैं स्कूल से निकल जाऊंगी, जब मैं स्कूल से पास आउट हो जाऊंगी, तो मैं अपना खुद का बुटीक ओपन करूंगी. Chancy, linking arms with her along the street, looked doubtful. Takes money, Soph. something like that i'll find it sophie said staring far down the street take you a long time to save that much well i'll have a i'll be a manager then yes of course to begin with till i've got enough but anyway i know just how it's all going to look they won't make you manager straight off soph i'll be like mary quant sophie said i'll be natural they'll see it from the start i'll have the most amazing shop the city has ever seen so ye sari cheeze jo jitni bhi sophie ne abhi tak boli ki mujhe boutique kholna hai ki main to pehle main to manager ban jaungi manager ban ke i will save fir main apna khud ka boutique kholungi i will run it on my own with my own money lekin uski jo friend hai sophie uh, jancy जैनसी इज हर स्कूल फ्रेंड वो दोनों स्कूल से वापस आते हुए वॉक करते हुए ये डिस्कस कर रहे थे सोफी जब उसको बता रही थी कि आई एल ओपन माई ओन बुटीक तो सोफी जैनसी उसको एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट शो करती है कि सोफी जो तुम बातें बोल रही हो दे प्रैक्टिकली दे आर नॉट पॉसिबल करंट सिनारियो के हिसाब से कैसे 
सोफी तो सीधा स्ट्रेट अवे कहती है आई लैव माई ओन बुटीक तो जैनसी उसे बताती है कि सोफी दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी वेर विल यू गेट द मनी फ्रॉम तो सोफी उसको जवाब क्या देती है कि मैं तो तब तक मैनेजर बन जाऊंगी आई विल सेव मनी और फिर मैं अपना खुद का बुटीक चलाऊंगी तो जानसी जो है उसको फिर बोलती है कि सोफी सीधा तुम्हें मैनेजर थोड़ी बना देंगे इट इट गो स्टेप बाय स्टेप सो सोफी तो एकदम अपने ड्रीम वर्ल्ड में थी वो तो एकदम सब कुछ का एंड पॉइंट शी वॉज थिंकिंग जो पूरा प्रोसेस है उसके बारे में तो सोफी ने सोचा ही नहीं तो सोफी उसको क्या कहती है जानसी को कहती है आई बी मेरी कॉन्ट सो मेरी कॉन्ट प्रोबेबली इज अ वेरी वेल नोन डिजाइनर मे बी उनके जगह पर जहां वो रह रहे हैं एंड शी से I'll be a na- it will be natural they'll see it from the start I'll have the most amazing shop this city has ever seen so Sophie ke jo dreams hain they are very very lavish bahut hi luxurious dreams hain jo Sophie ne dekhe hue hain and Sophie has not thought about the uh, the she has not thought about the practical aspect of the situation usne ye nahi socha ki abhi unka current financial status kya hai and aise kaise wo apna designer boutique khol legi till the time she does not have that money okay jansi knowing they were both earmarked for the biscuit factory became melancholy she wished shofi wouldn't say these things जैनसी जो है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल दिखाई गई है एज कम्पेयर टू सोफी बिकॉज शी एटलीस्ट थिंक्स अबाउट द रियालिटी उसको वो रियालिटी चेक है उसके माइंड में कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है और कैसे उनके घर में सिचुएशन है कि उन्हें खुद का बिजनेस रन करने देंगे भी कि नहीं तो यहाँ पे जैनसी हमें बताती है नोइंग दे वर बोथ इयर मार्क फॉर द बिस्किट फैक्ट्री इयरमार्क मतलब होता है देवर बोथ असाइंड मतलब उनके पेरेंट्स ने या उनके घर में ट्रेडिशन होगा या सोच रखा होगा उनके पेरेंट्स ने कि जैसे ही ये लोग स्कूल से पास आउट होंगे इन दोनों को हम बिस्किट फैक्ट्री में एम्प्लॉय करवा देंगे बिकेम मेलन कली मेलन कली मतलब सैड सो चांसी सोच कर ये सोच कर कि उनके पेरेंट्स ने ऑलरेडी डिसाइड करा हुआ है कि उन, उन्होंने आफ्टर uh, स्कूल क्या करना है कहाँ जाना है ये सोचकर और देखते हुए कि सोफी फिर भी अपनी इतने ज्यादा ड्रीम्स माइंड में लेकर बैठी है उनके बारे में सोचती रहती है और उनके बारे में ही शी कीप्स ऑन मॉडिफाइंग दोज ड्रीम्स तो जानसी को थोड़ा बुरा लगता है वो थोड़ी सैड हो जाती है कि काश वो सोफी की मदद कर पाती या काश वो सोफी को समझा पाती कि जो वो सोच रही है वैसा होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है She wished Sophie Sophie wouldn't say see these things. When they reached Sophie's street, Jancy said, "It's only a few months away now, Soph. You really should. You really should be sensible. They don't pay well for shop work. You know that. Your dad would never allow it." तो Jancy दोबारा उसे एक practical check देती है, उसको एक reality check देती है. कि सोफी के फादर उसको नहीं कभी भी अलाउ करेंगे खुद का बुटीक रन करने के लिए एंड दैट देयर पेरेंट्स हैव ऑलरेडी थॉट कि दोनों के दोनों कहाँ जाएंगे बिस्किट फैक्ट्री में जाएंगे तो जानसी उसे ये भी बताती है कि बिस्किट फैक्ट्री में अगर जो उनका सेट करियर है जो उनके पेरेंट्स ने सोच रखा है अगर वो उसी के अकॉर्डिंग जाए मतलब वो बिस्किट फैक्ट्री में जाए तो उन्हें इतना कमाने को नहीं मिलेगा जिससे कि बाद में जाकर सोफी अपना खुद का बुटीक ओपन कर पाए और एन एक्ट्रेस नाउ देर इज रियल मनी इन दैट यस एन आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन दी अदर साइड एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम डू दे एनी वे दैट और अ फैशन डिजाइनर यू नो समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड एंड शी टर्न इट थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर लिविंग जानसी स्टैंडिंग इन द रेन सो प्रॉबली इट वॉज रेनिंग एट दैट टाइम जब वो दोनों स्कूल से वापस आ रहे थे तो जब जैनसी उसको इतनी सारी बातें बताती है उसको रियालिटी में लाने की कोशिश करती है या उसको एक रियालिटी चेक देती है उस टाइम पर उस ड्यूरिंग दैट टाइम वो फिर भी नहीं समझती सोफी स्टिल शी कीप्स ऑन थिंकिंग कि कैसा होगा 
बाद में जाकर क्या करेगी वो अपना बुटीक खोलेगी फिर उसके दिमाग में आता है उसने सारी बातें जानसी की इग्नोर करी फिर भी वो जानसी को क्या बताती है मे बी आई कैन बी एन एक्ट्रेस वो कहती है एक्ट्रेसेस के पास तो वैसे भी फुल टाइम काम नहीं होता तो वो साइड बाय साइड अपना बुटीक खोलेगी और एक्ट्रेसेस ऑन ऑल्सो वेरी वेल तो इसीलिए उसने पूरा अपने लिए प्लान एक और दो मिनट के अंदर अंदर अपना प्लान चेंज कर लिया और ये नया प्लान उसने जानसी को सुनाया ये सुनाते सुनाते वो अपने अलग अलग घरों की तरफ चले गए If ever I come into money, I'll buy a boutique. Ha! Huh. If you ever come into money, if you ever come into money, you'll buy us a blessed, decent house to live in. Thank you very much. So these are the words of his her father, Sophie. के father के ये words हैं. Sophie's father was scooping shepherd's pie into his mouth as hard as he could go. His plump face still grimy and sweat. फ्रॉम द डे सो जब वो घर पे ऐसी डिस्कस कर रही होती है सोफी कि वो बड़े होकर कि जैसे ही उसके पास कुछ मनी आएगा वो अपने लिए एक बुटीक खरीदेगी तो उसके फादर स्ट्रेट अवे उसको एकदम झड़का देते हैं बहुत ज्यादा उसको कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कभी मनी आया भी तो तुम हमारे लिए एक डिसेंट सा घर खरीदोगे एंड थैंक यू वेरी मच इन अ काइंड ऑफ यू नो इट्स अ काइंड ऑफ अ टॉन्ट मे बी की अगर आ भी गए पैसे तो पहले तुम्हें हमारे लिए घर खरीदना है अपने बुटीक की अभी मत सोचो सो हियर इट्स एक डिस्क्रिप्शन दी है सोफी के फादर की दैट सोफीज फादर हैड अ प्लम्प फेस एंड स्टिल ग्रीमी एंड स्वेट ग्रीमी मतलब फियरफुल होता है ग्रीमी एंड स्वेट मतलब पसीना आया हुआ था मार्क फ्रॉम द डे जिससे हमें पता चलता है कि उसके फादर कोई लेबर वर्क करके आए थे प्रॉबेबली अगर वो नॉर्मल जॉब कर रहे होते तो जॉब्स में तो सब जगह ए होते हैं तो स्वेट नहीं आता है बिकॉज इट्स रिटर्न की स्वेट मार्क फ्रॉम द डे मतलब दिन भर उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा या तो बाहर आउटडोर में कहीं काम किया होगा या बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करी होगी जिसकी वजह से उनको अभी तक पसीने आ रहे थे शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज डोंट शी डैट एंड से डेरेक्ट Hanging on the back of his father's chair, the mother sighed. Sophie watched her back stooped over the sink and wondered at the incongruity of the delicate bow which fastened her apron strings. So this line is very important. It has a deep meaning. I'll explain you that. So, jab while they were having this conversation, Sophie ka ek chota bhai, uh, uska naam tha Derek. Wo bhi bol padta hai beech mein. She thinks money grows on trees, don't she? मतलब वो भी अपने फादर की तरह सोफी को टॉन्ट मारने लगता है वो भी कहता है पापा इसे तो लगता है पैसे पेड़ पर उगते हैं दे मदर साइड उनकी मदर सोफीज मदर ये पूरी कॉन्वर्सेशन सुनकर शी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड साइड इज अ टर्म विच इज यूज वेन अ पर्सन इज वेरी डिसअपॉइंटेड मे बी या बहुत ज्यादा थका होता है ये सारी चीजें आर रिलेटेड टू द वर्ड साइड सोफी वॉच हर बैक टू ओवर द सिंक एंड वंडर्ड एट द इनकॉन्ग्रिटी ऑफ द डेलीकेट बो विच फास्ट एंड हर एप्रिन स्ट्रिंग्स सो वाइल दिस कॉन्वर्सेशन वॉज हैपनिंग सोफी की मदर वॉज वॉशिंग द डिशेज मे बी She was steeped over the sink and wondered at the incongruity of the delicate bow which fastened her apron strings. So Sophie की मदर ने जो apron पहना हुआ था उसके पीछे एक bow थी अब वो bow incongruent थी मतलब it was not in a symmetrical manner या वो symmetrical manner में attached नहीं थी तो क्या बात हो रही है यहाँ पर इस समय क्या पता चलता है The delicate seeming bow and then and the crooked back. तो ये दो चीजें वो देखती है सोफी विच आर वेरी कॉन्ट्रास्टिंग एक तरफ है बो विच सिंबलाइज और विच सिग्निफाइज कि सोफी के क्या क्या ड्रीम्स हैं आगे जाकर टू बिकम अ वेरी सोफिस्टिकेटेड टू बिकम अ फैशन डिजाइनर सो दैट बो ऑल्सो सिग्निफाइज दैट थिंग कि वो फ्यूचर में अपने आप को वैसे ही देखती है दैट शी इज डिजाइनिंग थिंग्स एंड दैट शी इज लीडिंग अ वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड अ लैविश लाइफ एंड ऑन दी अदर हैंड वो क्या देखती है हर मदर स्क्रुकेट बैक मतलब उसकी मदर झुकी हुई है सिंह की तरफ एंड शी इज प्रोबेबली डूइंग द डिशेज बट इन अ वे 
सोफी को अपना एक फ्यूचर दिखाई देता है कि उसे भी बड़े होकर ऐसे ही काम करना होगा जैसे अभी उसकी मदर काम कर रही है तो ये सारी चीजें थी जो सोफी ने उस वो को देखकर एनालाइज करी है उसने उस वो को देखकर डिटरमाइन करा कि कैसे उसका फ्यूचर भी उसे दिख रहा था एक वो बो है जो एक इट्स एन आइकन फॉर समथिंग वेरी फैशनेबल ऑन द अदर हैंड इट इज इनकॉन्ग्रुएंट मीनिंग कि वैसा जैसा उसने सोचा है शायद नहीं हो शी ऑल्सो हैज टू यू नो डू द डिशेज बड़े होकर वेन शी इज मैरिड प्रॉबली सेम सिचुएशन में अगर सेम फाइनेंशियल सिचुएशन में वो रहे तो ये ये होने के चांसेस हैं ऑल राइट मूविंग ऑन द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक इन द विंडोज एंड द स्मॉल रूम वॉज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव एंड क्लटर्ड विद हेवी ब्रीदिंग मैन इन इज वेस्ट एट द टेबल Uh, and the dirty washing piled up in the corner sophie felt a tightening in her throat she went to look for her brother jeff so see here again it's talking about the condition ki this all shows that wo log ek middle class ya lower middle class family ko belong karte the because her mother was doing all the household work uski mother was always looking tired and extremely disappointed and um, her father it was a small room with steam steamy from stove and cluttered with heavy breathing man so wo ye bhi batate hain ki unka wo jo room tha ya jahan pe wo log khana khate the it was very small and itna chhota tha ki jo kitchen mein khana banta tha uske dhuaye se wo room pura bhar jata tha heavy breathing man in his vest at the table and dirty washing piled up in the corner Sophie felt a tightening in her throat. This line, Sophie felt a tightening in her throat. This line signifies what? This line से हमें पता चलता है कि Sophie को एक kind of realization हो रही थी. She was trying to escape that thing. लेकिन उसे kind of realization हो रही थी इस चीज की कि आगे आने वाले time में उसको भी ऐसे ही हालातों में रहना होगा और उसको भी ऐसे ही conditions से निकलना होगा. That is why she felt a tightening in her throat. She went for her brother. She went to look for her brother Jeff. तो वो अपने बड़े भाई से को ढूंढने चले जाती है वहां से निकल के जस्ट शी रन अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन उसे वो सब चीजें नहीं सोचनी थी इसीलिए वो वहां से भाग कर निकल जाती है अपने बड़े भाई के को ढूंढने Jeff. He was kneeling on the floor in the next room, tinkering with a part of his motorcycle over some newspaper spread on the carpet. He was three years out of school, an apprentice mechanic, traveling to his work each day to the far side of the city. He was almost grown up now, and she suspected areas of his life about which she knew nothing, about which he never spoke. So all these lines are talking about uh, Sophie's elder brother, whose name was Jeff. So Sophie's elder brother ko kaise dikha gaya hai? Two, three things are told. One is that कि जब सोफी अपने उसके रूम में जाती है सो ही वॉज जस्ट नीलिंग ऑन द फ्लोर मतलब वो फ्लोर पर घुटनों के बल बैठा हुआ था और अपने मोटरसाइकिल के एक पार्ट के साथ बस कुछ कुछ खिलवाड़ कर रहा था मे बी उसको साफ कर रहा था या जो भी है ही वॉज थ्री इयर्स आउट ऑफ स्कूल बताया कि वो उसको पास आउट हुए हुए ऑलरेडी तीन साल हो चुके हैं एन अप्रेंटिस मैकेनिक उसका प्रोफेशन बता दिया कि दैट ही इज एन अप्रेंटिस मैकेनिक ट्रेवलिंग टू इज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी मतलब वो आ, हर रोज अपने काम पर जाता है ट्रेवल करके कहा बहुत दूर फार साइड ऑफ द सिटी मतलब ऑन दी अदर साइड ऑफ द सिटी जहां वो रहते हैं ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ एंड शी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ अबाउट विच शी न्यू नथिंग सो दे वर सम एरिया तो जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं हम लोग या फिर कई घरों में ऐसा देखा गया है जब ब्रदर्स सिस्टर्स होते हैं एंड ब्रदर्स और एल्डर तो एक टाइम आता है जब दे स्टार्ट कीपिंग थिंग्स टू तेम सेल्फ वो ज्यादा कुछ अपनी लाइफ के बारे में शेयर ही नहीं करते दे कीप थिंग्स टू देम सेल्फ तो यही जो एक साइलेंस थी जेफ की वो 
सोफी को बहुत ज्यादा क्यूरियस कर देती थी कि ऐसा क्या है जो जेफ हमारे साथ शेयर नहीं करता ही वॉज ऑलमोस्ट अ ग्रोन अप नाउ एंड शी सस्पेक्टेड एरिया ऑफ हिज लाइफ अबाउट विच शी न्यू नथिंग अबाउट विच ही नेवर स्पोक अंडरस्टूड ही सेड लिटल एट ऑल एवर वॉलेंटरली वर्ड्स हैड टू बी प्राइज आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन आउट ऑफ द ग्राउंड एंड शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस Why was she jealous of his silence? Because she was very curious कि ऐसा क्या है जो जेफ हमें नहीं बताता and वो अपनी अलग फैंटेसी करती थी कि जेफ ऐसा क्या करता होगा कि वो तो उसके पास उसकी फ्रीडम है ही कैन डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू एनी टाइम एनी वेयर एंड दैट ही इज ट्रेवलिंग ही हैज गॉट अ बाइक तो वो कहीं भी जा सकता है घूमने जा सकता है वेदर अच्छा है तो निकल सकता है ये सारी चीजों की वजह से शी वॉज वेरी जेलस When he wasn't speaking, it was as though he was away somewhere, out there in the world, in those bicy, in those places she had never been. Whether they were only the outlying districts of the city or places beyond the surrounding country, who knew? They attained a special fascination simply because they were unknown to her and remained and remained her out of reach, out of her reach. तो दो तीन चीजें थी जो जिसकी वजह से सोफी बहुत ज्यादा क्यूरियस थी वो ये कि सबसे पहले तो वो बहुत ज्यादा शांत रहता था He was elder, he was an apprentice mechanic. He used to travel to the other side of the city या far away from the city. और वो बहुत ज्यादा साइलेंट रहता था वो कुछ भी ज्यादा बोलता नहीं था खुद से उसके मुंह से वर्ड्स निकलवाने पड़ते थे या बातें निकलवानी पड़ती थी और हमें क्या बताया दैट ही वॉज ऑलवेज समवेयर तो जब उसे सोफी को जब दिखता था कि जेफ इज नॉट स्पीकिंग मच तो उसे ये रियलाइज हुआ कि वो अपने किसी दुनिया में है और वो अपने जहां वो काम करता है या जैसे वो एक्सपीरियंस करता है अपनी लाइफ उस उस चीजों के बारे में वो सोच रहा है सो वेदर दे वर ओनली द आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट और द सिटी और प्लेसेस बियॉन्ड द सराउंडिंग कंट्री हु न्यू तो वो यही कहती है कि किसी को नहीं पता जेफ कहाँ जाता है क्या काम करता है लेकिन कितना घूमता है कितना नहीं घूमता बट ये सारी चीजें उसको एक स्पेशल फैसिनेट करती थी बिकॉज दे वर अनोन टू हर एंड रिमेन आउट ऑफ हर रीच क्योंकि सोफी कभी भी उन जगहों पर नहीं जा पा जा पाएगी या नहीं जा सकती थी एंड उसके लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अननोन थी मतलब बहुत ज्यादा उसको उनके बारे में नहीं पता था तो इस वजह से उसको बहुत ज्यादा क्यूरोसिटी होती थी बहुत वो फैंटेसाइज करती थी फैसिनेट करती थी कि काश वो भी जा पाती तो उसके लिए तो काइंड ऑफ उसका ब्रदर ही एक पासपोर्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड था बट क्योंकि वो ज्यादा बोलता ही नहीं था उससे ज्यादा कुछ शेयर नहीं करता था तो वो उसे बहुत ज्यादा जेलस फील करती थी पर्स देर वर ऑल्सो अदर पीपल देर वर ऑल्सो पीपल exotic interesting people of whom he never spoke it was possible though he was quiet and didn't make new friends easily she longed to know them she wished she could be admitted more deeply into her brother's affections and that some day he might take her with him though their father forbade it and jeff had never expressed an opinion to हमें ये पता चलता है दे वर ऑल्सो अदर पीपल ऑफ होम ही नेवर स्पोक मतलब जेफ अपने दिन में थ्रू आउट हिज डे मिलता होगा बहुत लोगों को जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो बहुत एक्सॉटिक हो पीपल होम ही नेवर स्मोक एंड डेंट मेक फ्रेंड्स इजिली तो जेफ वॉज अ बिट क्वाइट या शाये कह सकते हैं काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट क्यों क्योंकि वो ज्यादा फ्रेंड्स इजिली नहीं बना सकता था शी लॉन्ग टू नो दैम and she wished she could be admitted more deeply into her brother's affections and that some day he might take her with him to so ultimately kya jaati thi sophie wohi that because she knew pure ghar mein se only jeff was her ticket to the outside world to so, isiliye wo bahut deeply chahti thi ki wo uh, apne 
भाई के साथ इतना बॉन्डिंग कर ले या उनके साथ इतना ज्यादा अटैच हो जाए कि वो उसको भी बाहर उसके साथ घुमाने लेके जाए या उसकी बाइक पे पीछे बैठकर वो भी घूम पाए या जेफ के जितने दोस्त थे वो उनके साथ भी फ्रेंडशिप कर पाए इट वॉज पॉसिबल दो ही वॉज क्वाइट एंड ही डेंट मेक न्यू फ्रेंड इजिली शी लॉन्ग टू नो देम she wished she could be admitted more deeply into her brother's affections and that some day he might take her with him though their father forbade it and jeff had never expressed an opinion although unke father jo hai wo mana karte the ki nahi sophie ko kahin nahi lekar jana jeff ke sath but jeff kabhi bhi us cheez ko revolt nahi karta tha wo bas indifferent tha she knew he thought her too young and she was impatient she was conscious of the vast world out there waiting for her and she knew instinctively that she would feel as at home there in the city which had always been her home to jeff ko to yahi lag so sophie used to think ki jeff ko lagta hai sophie abhi bahut zyada choti hai maybe for the same reason uh, in logon ke father bhi sophie ko jeff ke sath jaane se mana karte the बट सोफी को यही लगता था कि वो तो बाहर निकलते ही या वेन एवर शी विल गेट अ चांस टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द वास्ट वर्ल्ड आउट देयर वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी इतना कंफर्टेबल जितना कि वो अपनी खुद की सिटी में रहती है इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल शी सॉ हर सेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जेफ ही बोर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर and she a yellow dress with a kind of cape that flew out behind again now she started fantasizing pehle to wo kahan chansi se baat karte hue fantasize kar rahi thi ab wo yahan pe dikhaya gaya hai wo kiske sath fantasize kar rahi hai apne own dream world mein chali gayi jahan wo kya dekh rahi hai motorcycle ke piche wo baithi hui hai jeff is driving the bike jeff is wearing a very shiny and new black leather jacket and she is wearing a yellow color dress with a cape he wore new shining black leathers and she a new yellow dress with a kind of cape that flew out behind there was a kind of there was a sound of applause as the world rose to greet them and wo yahi fantasize kar rahi thi jaise hi wo log cross kar rahe hain to aas paas ke sab log taaliyan baja rahe hain just like a typical imagination or fascination kaise hum log apne aap ko aise imagine karte hain that yes we have got the fame or yes we have you know we are living in a dream sab log hamare liye appreciate kar rahe hain hamare liye taaliyan baja rahe hain that kind of situation sophie was also dreaming he sat frowning at the oily component he cradled in his hands as so it were a small dumb animal and he was willing to pick it i met danny casey sophie said he looked around abruptly where in the arcade funnily enough it's never true i did too you told that she shook her head chastened as at his unawareness that he was always the first to share her secrets to wo kya batati hai ab सोफी से वो एक डिस्क्राइब करी है उसका भाई कैसे बैठा हुआ था ही सैट फ्राउनिंग एट द ऑयली कॉम्पोनेंट ही क्रैडल्ड इन हिज हैंड एज दो इट वर अ स्मॉल डम्ब एनिमल एंड ही वॉज विलिंग इट टू स्पीक तो वो ऐसे एक अपने ट्रिंकलेट को देख रहा था या कोई एक पार्ट था उसकी मोटरसाइकिल का जो जेफ ने अपने हैंड में पकड़ा हुआ था एंड दैट पार्ट ओनली जेफ उसको ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई एक Uh, कोई एक इंसान एक छोटे से एनिमल को पकड़ के देखता है और सोचता है कि क्या काश वो एनिमल बोल पाता तो ये सडन मनोटनी ब्रेक करती है सोफी और बोलती है आई मेट डैनी केसी अब डैनी केसी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन था बट फॉर नाउ लेट्स रीड और जेफ एकदम से अटेंशन uh, पोजीशन में आ गया एंड जेफ रिस्पॉन्डेड वेयर कहाँ मिली तुम तो उसने बोला कि मैं उससे आर्केड में मिली तो जेफ ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा क्या तुमने डैड को भी बता दिया क्या तुमने अपने पापा को बता दिया हमारे तो सोफी बहुत ज्यादा शी शुखर हेड मतलब वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई क्यों क्योंकि वो उसे ये नहीं 
शी शी वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज उसके भाई को ये नहीं पता था कि सारे सीक्रेट्स सोफी सबसे पहले अपने बड़े भाई जेफ के साथ के साथ ही शेयर करती है तो सोफी को ये चीज बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगी कि जेफ इज सो अनअवेयर जेफ को पता भी नहीं है कि सारे सीक्रेट सोफी सिर्फ उसी के साथ शेयर करती है आई डोंट बिलीव इट जेफ ने कहा देर आई वॉज लुकिंग एट द क्लोथ इन रॉयस इज विंडो When someone came and stood beside me, and I looked around, and who should it be but Danny Casey? So now Sophie, what is she? She is describing what she saw with Danny Casey. She said, "I was looking out from Royce's window. I was just window shopping. Royce's was probably a brand or a shop. So she was looking out from her clothes. That suddenly, a man came with her." बैठ गया या खड़ा उस खड़ा हो गया स्टूड बिसाइड मी एंड आई लुक अराउंड तो सोफी ने कहा मैंने आस मैंने देखा कि कौन है तो तो उसने देखा कि वो तो डैनी केसी है ऑल राइट वॉट डज ही लुक लाइक तो जेफ अब थोड़ा इंटरेस्टेड हो रहा था कि अच्छा ये डैनी केसी से मिलकर आई है ओ कम ऑन यू नो हाउ ही लुक्स लाइक क्लोज टू आई मीन वेल ही हैज ग्रीन आईज जेंटल आईज एंड ही इज नॉट सो टॉल As you think, she wondered if she should say about his teeth, but decided against it. तो यहाँ पर वो रुक जाती है. ऊपर वो बताती है जेफ ने जब पूछता है कि वो कैसा दिखता है, तो वो बताती है कि उसकी green eyes हैं, gentle eyes हैं, and that he is so tall. You you would think. वो यही कहता है कि वो काफी इतना tall नहीं है जितना तुम्हें लगता है, and वो सोचती है मन में कि वो जेफ को डैनी केसी के टीथ के बारे में बताए या नहीं बताए फाइनली शी डिसाइड्स कि वो नहीं बताएगी तो इसका इस बात में क्या एक चीज छुपी हुई है वो भी हमें आगे पता चलेगा कि वो क्यों जेफ को डैनी केसी के दांतों के बारे में नहीं बताती The father had washed when he came in, and his face and arms were shiny and pink, and he smelled of soap. He switched on the television, tossed one of little Derek's shoes from his chair onto the sofa, sat down with a grunt. So, यहाँ से हमें पता चलता है कि उसके father एक बहुत बड़े fan थे. His father switched on the television and tossed. Okay, he was watching television. एंड एक सीन बताया है जब उसके फादर नहा कर आते हैं एंड ही स्मेलिंग ऑफ सोप सोफी में डैनी के सी जेफ सेट सोफी रिगल्ड वेर शी वॉज सिटिंग एट द टेबल तो जैसे ही सीन होता है तो जेफ तो जाकर जी उनके पापा को बता देता है कि सोफी तो डैनी के सी से मिली सोफी रिगल्ड वेर शी वॉज सिटिंग एट द टेबल सोफी स्टार्टेड रिगलिंग वो थोड़ा डर गई नर्वस हो गई और वो थोड़ा ऐसे हो गई कि अरे जेफ ने पापा को क्यों बता दी है वाली बात फादर टर्न इज हेड ऑन दिक ऑन हिस्स थिक नेक टू लुक एट हर हर एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ डिस तो सोफी के फादर ये बात सुनते ही सोफी की तरफ अपना अपनी अपने फेस को घुमाते हैं एंड सोफी लुक्स हर सोफी का जो फेस पे एक्सप्रेशन होता है वो एक डिस्टेन वाला एक्सप्रेशन होता है It's true, Jeff said. I once knew a man who had known Tom Finney. His father said reverently to the television, "But that was a long time ago." You told us, Jeff said, "Casey might be that good some day. Better than that, even he is the best. If he keeps his head on his shoulders, if they look after him properly, lot of distractions for a youngster in the game these days." So. Uh, उसका फादर उस बात को तो इग्नोर करता है जेफ फिर से री करता है कि ये सच है कि सोफी डैनी के से मिली तो इस बात पे उनके फादर अपना कोई से, अपना कोई एनेकडोट या अपना कोई एक पुरानी मेमोरी को रिकॉल करते हैं कि एक टाइम पे आ, वो एक आदमी को जानते थे जो टॉम फिनी टॉम फिनी माइट बी एन अदर पॉपुलर पर्सनैलिटी टॉम फिनी को जानता था His father said reverently to the television, but that was a long time ago. वो कहता है तो बहुत पुरानी बात है एंड जेफ कहता है कि हाँ आपने हमें एक बार बताया था ऑल राइट 
he'll be all right he is the best with team in the country he is the best team in the country he is very young yet he is older than i am jeff kehta hai too young really for the first team he is going to buy a shop sophie said from the table her father grimaced where do you hear that he told me so he muttered something inaudible and dragged himself round his chair to ye sari baatein sunkar उसके फादर सोफी के फादर भी उससे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता भाई वो जो शॉप लेने वाला है तो सोफी अभी भी बोलती है कि जेफ की टैनी केसी ने मुझे खुद बताया ही टोल्ड मी सो ही मटेड समथिंग इन ऑडिबल एंड ड्राइड हिमसेल्फ राउंड हिस्स चेयर तो उसके फादर को मे बी प्रॉबेबली ही न्यू सोफ अबाउट सोफीज हैबिट्स एंड सोफी कैसे डे ड्रीमिंग करती है एंड ऐसी स्टोरीज कुकअप करके सबको सुनाती है तो दिस अनादर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज तो उसके फादर उसे पूछ ही लेते हैं क्या ये तुम्हारी अनादर वाइल्ड स्टोरीज है उनमें से एक है शी मेट हिम इन दर्केट जेफ सेट एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड हैपन तो जेफ अपने फादर को मतलब वी सी फ्रॉम योर दैट जेफ हैज स्टार्टेड बिलीविंग कि सोफी एक्चुअली में डैनी केसी से मिली एंड जेफ ने फिर उनके फादर को पूरी स्टोरी सुनाई कि वो लोग कैसे मिले जो कि उसको सोफी ने कुक करके सुनाई थी वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ इन टू अ लोड ऑफ ट्रबल योर फादर सेड अग्रेसिवली जेफ नोज इट्स ट्रू डोंट यू जेफ He doesn't believe you, though he'd like to. तो अब उसका फादर कुछ चीजें clarify करता है एक वो ये कहता है कि सोफी तुम अपनी इस आदत की वजह से एक दिन बहुत बुरा फंसोगी फिर वो कहते हैं कि जेफ को भी पता है कि तुम झूठ बोल रही हो दैट यू आर फैंटिसाइजिंग एंड ही डोंट बिलीव यू दो ही लाइक टू वो यही कहता है उसका फादर उन लोगों का कि इवन दो ही वॉन्ट्स टू बिलीव यू मतलब कि जेफ चाहता है कि वो अपनी सिस्टर को सपोर्ट करे बट वो नहीं करता ही डोंट बिलीव यू दो ही लाइक टू वो चाहते हुए भी नहीं कर पाता बिलीव कि सोफी के मन में जो जो स्टोरीज हैं वो असली हैं या कुकडप हैं। ऑल राइट मूविंग ऑन The table lamp cast an amber glow across her brother's bedroom wall and across the large poster of the United's first team squad and the row of colored photographs photographs beneath three of them of the young Irish prodigy Casey So here we get to know ki wo uh, Danny Casey kaun hai Danny Casey ek फर्स्ट टीम स्क्वाड matlab wo log soccer team ka squad tha aur wo usme ek part tha Promise you'll tell no one," Sophie said. "Nothing to tell, is there? Promise, Jeff. Dad murder me. Dad would murder me. Only if he thought it was true. Please, Jeff. Try, Sophie. You're still at school. Casey must have strings of girls. Can I know he doesn't? How could you know that? He jeered. He told me that's how. As if anyone would tell a girl something like that. Yes, he did. He isn't like that. He's quiet." not as quiet at all apparently it was nothing like that jeff it was me spoke first when i saw who it was i said excuse me but aren't you danny casey and he looked sort of surprised and he said yes that's right and i knew it must be him because he had the accent you know like when they interviewed him on the television so i asked him for an autograph for little derek but neither of us had any paper or pen so then we just talked a bit yahan par rukte hain ek bar ab hum dekhte hain conversation kahan pe twist ho rahi hai to ab dobara yahan se ek setting dikhai ja rahi hai jeff ke room ki to jeff ka jo room hai wahan par ek table lamp hai casting an amber glow across her brother's bedroom wall to wo ek glow dikha raha hai jeff ki bedroom wall ke across and across the large poster of united's first team squad and the row of colored photograph photographs beneath three of them of the young irish prodigy casey so danny casey was now we know who he was he was an uh, irish prodigy matlab young tha irish tha 
एंड ही वॉज एक्सट्रीमली गुड एट वॉट ही वॉज डूइंग तो ये तीन चीजें उन्होंने बताई एंड uh, अभी भी सोफी उस जेफ को कुछ कुछ और कहानियां सुनाती है जिनको जेफ बिलीव कर लेता है ना चाहते हुए भी तो वो कहती है कि पहले तो वो उससे प्रॉमिस करवा दी है प्रॉमिस जेफ यू विल नॉट से यू विल नॉट टेल एनी वन सो जेफ यही कहता है कि नथिंग टू टेल इज देयर प्रॉमिस जेफ दैट वुड मर्डर मी तो यहां पर सोफी uh, को क्यों उसने ऐसा लिखा ऑथर ने इसीलिए ऐसा लिखा क्योंकि सोफी के मन में सिर्फ उसके फादर के लिए डर था जिन्हें असलियत पता थी कि दैट सोफी डज ओनली एंड ओनली डे ड्रीमिंग तो इसीलिए क्योंकि उसे पता था कि उसके फादर सही हैं इसीलिए वो जेफ को मेक श्योर sure करती है उसको प्रॉमिस करवा दिए कि तुम अपने हमारे फादर को नहीं बताओगे सब तो जेफ उससे यही कहता है प्लीज सोफी सिर्फ तुम्हारे साथ ही क्यों आके खड़ा हुआ डाइनिंग ए सी क्योंकि वो यही कहता है कि वो इतना स्मार्ट है गुड लुकिंग है इज सो पॉपुलर कि सारी लड़कियां लाइक like, बहुत सारी लड़कियां उसके साथ एक काइंड ऑफ उसमें होंगी एक काइंड ऑफ लिंक में होंगी मतलब जेफ सॉरी डैनी केसी बहुत सारी ऐसी लड़कियों को अप्रोच करता होगा तो अभी भी यहाँ पर उसको सोफी डिफेंड करती है वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि डैनी केसी इज विट शाय एंड क्वाइट उसने कहा कि वो ऐसा ही है थोड़ा सा क्वाइट है थोड़ा सा शाय है इट वॉज नथिंग लाइक दैट जेफ इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट तो वो यही कहती है कि ऐसा कुछ नहीं था मैंने ही पहले बात शुरू करी थी तो वो बात को डिस्क्राइब करें कि बात कैसे स्टार्ट हुई तो सोफी ने कहा सबसे पहले मैंने ही पूछा एक्सक्यूज मी आंट यू डैनी केसी तो डैनी केसी ने क्या रिप्लाई किया यस दैट्स राइट एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम बिकॉज ही हैड द एक्सेंट यू नो तो हमें यहां से पता चलता है कि सोफी को पता था कि वो वही है बिकॉज ऑफ द एक्सेंट ही स्पोक हिम वो ये सारा कुछ फैंटेसाइज कर रही है दिस एक्चुअली डिड नॉट हैपन इन रियल ये सब उसके मन में जो स्टोरी को खोई ये सब उस बारे में बात हो रही है एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम बिकॉज ही हैड द एक्सेंट यू नो लाइक वेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविजन सो आई आस्क हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डेरिक बट नीदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और अ पेन सो अगर डैनी केसी सोफी को ऑटोग्राफ दे देता दैट वुड हैव बीन लाइक एन लाइक अ प्रूफ कि सचमुच डैनी केसी से सोफी मिली लेकिन सोफी ने अपनी स्टोरी ही कुछ ऐसे कुक करी थी कि उसमें उसने बोला कि ना तो मेरे पास पेन था ना तो डैनी केसी के पास पेन था जिसकी वजह से वो ऑटोग्राफ नहीं ला पाई हालांकि यहाँ लिखा है कि उसने ऑटोग्राफ मांगा एंड शी वॉन्टेड दैट ऑटोग्राफ लेकिन फिर भी उसने ये मेंशन कर दिया कि नीदर ऑफ अस हैड अ पेन तो उसने बोल दिया बिकॉज यही एक प्रूफ होता कि वो लोग मिले थे लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया कि ना मेरे पास पेन है ना डैनी केसी के पास पेन है so then we just talked a bit about the clothes in Royce's window he seemed lonely after all it's a long walk from the west to Ireland so यहाँ पर लिखा है तो इसीलिए क्योंकि autograph वगैरह कुछ नहीं मिला तो उन दोनों ने सिर्फ और सिर्फ बात करी आपस में they just talked a bit about the clothes in Royce's window किस बारे में बात करी जिस window की तरफ वो देख रही थी जिस window की वो clothes देख रही थी उस बारे में उसने डिस्कस करा अबाउट द क्लोथ इन रॉयसिस विंडो ही सीम लोनली तो वो कहती है कि डैनी केसी बहुत ज्यादा अकेला अकेला लग रहा था आफ्टर ऑल इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आईलैंड कहती है आफ्टर ऑल आखिरकार बहुत ज्यादा लंबा रास्ता है फ्रॉम वेस्ट ऑफ आईलैंड एंड देन जस्ट एज ही वॉज गोइंग ही सेट इफ आई वुड केयर टू मीट हिम तो कहती कि जब वो लोग वापस डिपार्ट होने लगे थे या जब वो लोग जाने लगे थे तो उसने पूछा डैनी केसी ने कि क्या वो लोग मिल सकते हैं अगले हफ्ते ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ देन वो कहता है कि तब वो उसको एक ऑटोग्राफ दे देंगे तब वो उसको एक ऑटोग्राफ दे देगा क्योंकि उस दिन तो उनके पास पेन ही नहीं था तो इसीलिए वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तब तुम तो मेरे को एक ऑटोग्राफ दे देना ऑफकोर्स आई सेड आई वुड ऑफकोर्स आई सेड आई वुड तो 
डैनी केसी ने बोला जरूर मैं तुम्हें दूंगा दे दूंगा ऑटोग्राफ एज ए फ्यू डेवर शो अप तो ये लाइन किसने बोली जेफ ने बोली यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू तो ये चीज अब सोफी उससे रिकन्फर्म कर रही है जेफ से कि क्या तुम बिलीव करते हो ना मुझे कि मैं असली में डैनी केसी से मिली ही ड्रैक्ट हिज जैकेट विच वॉज शाइनी एंड शेपलेस फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर एंड फर्स्ट हिज आर्म इन टू इट She wished he paid more attention to his appearance. Wished he cared more about clothes. He was tall with a strong dark face, handsome. She thought, "It's the unlikeliest thing I have ever heard." He said. So, this last line, which is, he Jeff ne boli Sophie ko. Usne kaha, "Ye to bahut hi zada strange baat hai jo tumne batai hai. Ye bahut zada kind of impossible baat hai jo ki tumne mujhe batai hai." And yaha par Uh, बस वो एक डिस्क्रिप्शन दी गई है किसकी डैनी केसी की ओके सो वील जस्ट एंड दिस वीडियो हियर रेस्ट ऑफ द स्टोरी और रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर इन आर नेक्स्ट वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग